section, we discussed about the formal and informal language, yani the use of language. Or you can say that the formal and informal English. In which situation we have to say English or which I mean, type of English. Bolni hai, right? So, we had discussed in activities that uh, you have to prepare uh, your own introduction in two ways. One in the formal situation and another in the informal situation. So, I hope that you have done that because it's really important for you. कि आपको ये हर सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशन में इनफैक्ट मत हर सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी चाहे आप फॉर्मल सिचुएशन में हो या इनफॉर्मल किसी पार्टीज में हो किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं किसी न्यू कलीग से खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जब आपकी जॉब होती है या फिर आप कहीं न्यू एडमिशन लेते हैं तो आपको न्यू फ्रेंड से मिल न्यू uh, फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है कभी क्लासरूम में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सो so, ये बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी तो इसमें आपको कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है जितनी जरूरत है हमें उतनी ही इंग्लिश बोलनी है उतने ही लफ्स यूज करने इतने ही अल्फाज और यू कैन से इतने ही वर्ड्स हमें यूज करने हैं जिनकी जरूरत है so i wanted to discuss about with uh, about this to uh, with you uh, but i think um, i'll have this uh, between this session and the the two hour session in between we will have 15 uh, half an hour i will keep half an hour for this discussion if you want to uh, describe yourself or introduce yourself for the practice of course you have to practice before you go to the public right so aapko ghar pe practice karna hai ye bhi aapka ek platform hai yahan bhi aap practice kar sakte hain so we will have this in between uh, this session we will have the break and then we will continue so today we are going to discuss about or you can say focus about the sound pattern in english language sound pattern jo jo sound jo words jo hum utter karte hain jo hum apne muh se nikalte hain जो जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो कौन किस लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे वो अपनी हिंदी लैंग्वेज हो एक पैटर्न होता है वर्ड्स का साउंड्स का कि वो किस तरीके से आई मीन द वे वी से द वर्ड दिस इज द पैटर्न राइट कहाँ पे स्ट्रेस है कहाँ पे बहुत ही लो पिच है कहाँ पे हाई पिच है कहाँ पे ज्यादा बोलना है कहाँ पे स्ट्रेस करना है कहाँ पे स्ट्रेस नहीं करना है सो दिस इज द दिस साउंड पैटर्न इज कॉल्ड इन इंग्लिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन so next uh, we'll go we'll continue and uh, i just want to make it short that is session mein hum kis kis cheez par focus karenge ke uh, accent learn karna kyun zaruri hai hum sab yahan pe english learn kar rahe hain right we know the english language we and we have studied the grammar we have studied some vocabulary we already speak somewhere but the problem is we are not speaking properly so hum yahan pe इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग इम्प्रूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम लैंग्वेज इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके एक्सेंट को भी हमें फॉलो करना है जो एक्चुअल इंग्लिश एक्सेंट है तभी तभी हम कह सकते हैं कि हमने सही तरीके से इस लैंग्वेज को बोला है राइट सो वी हैव टू फाइंड आउट वाई वी नीड टू लर्न एक्सेंट इज इट रियली इम्पोर्टेंट और नॉट क्या सच में ये जरूरी है या फिर सिंपली हम इंग्लिश बोल दें बस काफ़ी है और आप खुद रियलाइज करते हैं कि नहीं दिस इज नॉट एन ऑफ आई मीन द इंग्लिश वी स्पीक दैट्स नॉट द एक्चुअल इंग्लिश वी वांट टू स्पीक राइट सो हाउ टू लर्न इंग्लिश एक्सेंट अब हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे हम इससे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा द साउंड पैटर्न जो कंबाइंड वर्ड्स हैं कंपाउंड वर्ड्स हैं कुछ सिंपल सिलेबल सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं शॉर्ट वर्ड्स हैं लॉन्ग वर्ड्स हैं हम इसे भी देखेंगे किस वर्ड पर स्ट्रेस करना है किस पे नहीं करना है and the sound pitch the voice pitch that is intonation and then the syllables is pe hum focus karenge so first hum ye dekhte hain ki is it really important to overcome your english accent kya kya ye zaruri hai ki hum to english bol le lekin zaruri hai ki hum accent ko follow kare right we have to kyunki hamari language mein bhi accent hai hamara apna jo hindi language hai usme bhi accent hai उर्दू हो हिंदी हो पर्शियन हो संस्कृत हो हर लैंग्वेज में इसका अपना एक्सेंट है राइट 
और अगर वो सही एक्सेंट कोई अगर न्यू लैंग्वेज सीख रहा है एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द एक्चुअल एक्सेंट दैट मींस वी आर नॉट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज प्रॉपरली ऐसा होता है तो हर लैंग्वेज में एक्सेंट है तो इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज के भी एक्सेंट है तो अ पर्सन एक्सेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेयर दे आर फ्रॉम हम कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारा एक्सेंट हमारे बैकग्राउंड जो है वो अफेक्ट करता है राइट right? हमारा सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड जहाँ पे रहते बारे हैं बारे हमारे आसपास के लोग हाँ। हमारा एनवायरनमेंट हमारे सोसाइटी जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं सुबह शाम वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे एक्सेंट को अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं सपोज ये गो अब्रोड एंड देन इन आई मीन इन यूरोपियन कंट्री और अमेरिका और फिर आपके आस क्या है आपका माहौल क्या है आपका आपका बैकग्राउंड क्या हो गया चेंज हो गया राइट right? जो जिस सोसाइटी में आप हैं वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं और वो नेटिव स्पीकर्स तो ऑब्वियसली व्हेन यू लिसन टू देम ऑल द टाइम वो आपके आसपास होते हैं आप उनको हर वक्त सुनते हैं तो क्या होता है फिर आपका एक्सेंट भी वैसे हो जाता है क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करता है राइट सो एक्सेंट एड पर्सनैलिटी टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट देन इंटोनेशन अब प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी एक्चुअल We have to follow. I mean, जो भी हम एक्सेंट को या वर्ड स्ट्रेस को फॉलो करते हैं दैट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर हम वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर सेंग द वर्ड करेक्टली और अगर हमने इन करेक्ट वर्ड बोला है विदाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो फिर क्या है उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है आपके जो जो भी आपको सुन रहा है मे बी ही गेट दस अनदर मीनिंग मे बी रॉन्ग मीनिंग राइट और फिर वो आपकी जो इंटरेस्ट भी नहीं आता है आई मीन आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है सो स्पीकिंग लाइक नेटिव मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस सो हो सकता है कि इट कैन टेक लॉस ऑफ टाइम और ऑफ कोर्स इट टेक्स प्रैक्टिस ओके तो इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड इट नीड्स लॉस ऑफ टाइम तो क्योंकि हम एक ही दिन में हम एक्चुअल एक्शन को फॉलो नहीं कर सकते तो हम धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे आई मीन थोड़ा थोड़ा करके सपोज एक दिन में आप दस वर्ड को टेन वर्ड्स यू प्रोनाउंस इट राइट टेन वर्ड्स ओनली टेन वर्ड्स यू यू ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली आप उसको एक्चुअल इंग्लिश में सही एक्शन को फॉलो करके आप सिर्फ एक दिन में टेन वर्ड्स बोलेंगे देन नेक्स्ट डे यू विल हैव ट्वेंटी एंड देन थर्ड डे यू विल हैव थर्टी मे बी मोर so it depends so you will have lots of words suppose even you have a hundred vocabulary correct vocabulary means correct pronunciation or correct correctly pronounced vocabulary to phir kya hoga usi 100 word ko hum daily communication mein agar use karte hain to that's enough kyunki hum basic cheeze apne communication mein use karte hain jo daily conversation hai usme hum basic cheeze basic words use karte hain jo ki bar bar repeat hoti hain हम कोई न्यू वर्ड्स नहीं लाते हैं कि इस ये आज हमने ये वर्ड बोला है तो कल हम न्यू वर्ड इसको रिप्लेस करेंगे यू कैन रिप्लेस इन द सेम कन्वर्सेशन विद अनदर अनदर वर्ड बट मोस्टली कॉमनली यानी वी यूज द स्पेसिफिक बेसिक वर्ड इन आवर ओन कम्युनिकेशन क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं तो इट लुक्स ऑकवर्ड राइट बिकॉज डेली कम्युनिकेशन क्या होता है वो इनफॉर्मल सिचुएशन होती है इसमें आप कोई लॉन्ग वर्ड बहुत ही हार्ड वर्ड एम्बिगस वर्ड यूज करते हैं जिसको आप सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं और सुनने वाला भी समझ नहीं पा रहा है तो फिर आपकी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट पड़ता है राइट वर्किंग ऑन प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग ऑफकोर्स अगर सही से प्रोनाउंस करना है uh, कर सकते हैं आप तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी फ्लुएंट भी होगी इट विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर क्लियरली With native speakers. अब फिर आगे जब आप बोलने की कोशिश करेंगे किसी नेटिव स्पीकर से या फिर किसी से भी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सिंस कम्युनिकेशन इज योर अल्टीमेट गोल फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सो नेटिव स्पीकर विल अंडरस्टैंड यू अभी आप बोल रहे हैं हो सकता है कि आपका अपना एक्सेंट जो आप पे हावी हो रहा है जो अफेक्ट कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन को हो सकता है कि इससे जो है सही वर्ड आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाला बंदा आपको नहीं समझ पा रहा है तो मे बी यू आर नॉट आई मीन अंडरस्टैंडेबल आई मीन जो आपके नेटिव स्पीकर्स हैं वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन अब आपको कैसे इम्प्रूव करना है तो कुछ टिप्स है यहाँ पे जो मैंने कलेक्ट किया है वो आप उसको फॉलो करें 
get familiar with the phonetic alphabets to identify new words. Okay, ये phonetic alphabets जो हैं आप जब आप dictionary open करते हैं तो कुछ words आपको मिलते हैं जो transcription होते हैं. So we will find out the alphabets uh, we have collected here. I think I'll go with you. Okay, these are the phonetic symbols, or you can see the alphabets. Okay, they are the alphabets we have discussed in the previous session also. हमने इससे पहले इसको डिस्कस किया था क्योंकि ये बहुत जरूरी है साउंड पैटर्न के लिए और फोनेटिक यू नो अल्फाबेट्स लर्न करने के लिए क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें डिफरेंट साउंड्स हैं कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज में है तो दूसरे में नहीं है और दूसरे में है तो पहले में नहीं है राइट बिटवीन टू लैंग्वेज वी हैव द डिफरेंस ऑफ द साउंड पैटर्न ऑफ द एल्फाबेट्स ऑल्सो द टोन ऑल्सो द एक्सेंट ऑल्सो तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं अब यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं कॉन्सनेंट और कुछ हैं वॉवल्स कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स यानी मोर देन वन वॉवल दैट इज कॉल्ड डिफ्टॉन्स सो हम आपको इसको भी देखना है बिफोर वी गो बैक वी हैव टू इम्प्रूव आवर एक्सेंट सो वी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट फेमिलियर विद द सिम्बल्स दी सिम्बल्स दैट वी जस्ट सो इन दैट स्लाइड फिर है स्विच फ्रॉम थियोरी टू प्रैक्टिस अब इसको सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है हमें इसको प्रैक्टिस में भी लाना है अब प्रैक्टिस में कैसे लाना है ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है एक्सपोज योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल टू द न्यू लैंग्वेज अब ये हमारी न्यू लैंग्वेज यहाँ पे क्या है दिस इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज राइट सो हमें एक्सपोज कैसे करना है इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा सुनना है अब हम कहते हैं कि एक्सपोज योर सेल्फ टू द पब्लिक अब क्या करना है एक पब्लिक में जा करके खुद को एक्सपोज करना है कैसे राइट right? तो so, हमें यहाँ पे लैंग्वेज के सामने एक्सपोज करना है और लैंग्वेज के सामने जाना है तो हमें क्या करना है ज्यादा से ज्यादा हमारे आसपास इंग्लिश लैंग्वेज का माहौल होना चाहिए माहौल कैसे पैदा होगा आप उसको सुने इंग्लिश प्रोग्राम वॉच करें और फिर खुद भी इसको रिपीट करें यानी इंग्लिश बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो ये आपका इन्वायरमेंट हो गया जो आप इस इन्वायरमेंट में आ गए तो फिर आपका ये जो चारों तरफ जो आपके आसपास आप सुन रहे हैं देख रहे हैं ये भी जो है ना बहुत अफेक्ट पड़ता है सो यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू दिस लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज आप ऑडियो चला रहे हैं आप ऑडियो रिप्ले करें और फिर अपना प्रोनाशिएशन फिर प्रैक्टिस करें एज ऑफ्टन एज यू विश आप यू कैन ऑल्सो लिसन टू द करेक्ट प्रोनाशिएशन वाई ऑनलाइन डिक्शनरीज अब यहाँ पे ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस पर हमें क्या करना है मे बी इट्स रिपीटेड जो मैं बोल रही हूँ बार बार ये बार बार रिपीट भी हो रहा है कुछ पॉइंट्स लेकिन ये बहुत जरूरी है इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ मैं कि ऑनलाइन डिक्शनरी में आपके पास वर्ड्स हैं राइट right? और वर्ड्स के सामने uh, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है आप यू कैन सी हेयर के द वर्ड्स यू कैन यू कैन टाइप योर वर्ड एंड देन देर इज अ ट्रांसक्रिप्शन फॉरेंसिक ट्रांसक्रिप्शन एंड देन देर इज अ यू एस pronunciation us accent and uk accent so whichever you want to follow you can click that and listen to the sound listen to the uh, pronunciation the actual pronunciation right so this way you can learn so wherever you have any confusion ki main sahi bol raha hu ya galat bol raha hu ya ye actual word hai ya nahi hai kyunki zaruri nahi ki aas paas aapke native speakers ho jo aapko correct kar sake so agar aapko kisi word pe koi confusion hai so aap yahan pe type karke aap isko इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर करेक्ट कर सकते हैं ओके वेर इज दैट ओके नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू इम्प्रूव योर एक्सेंट इज सिंपली कंपेयर दिस अनफमिलियर वर्ड्स द सिमिलर वन फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज कुछ साउंड कुछ वर्ड्स हैं जो फमिलियर हैं सो आप प्लीज उसको मैच करें ताकि नेक्स्ट टाइम वेन यू हेयर दैट वर्ड आपको कन्फ्यूजन ना हो कि तो हमारी लैंग्वेज में भी है ओके okay? लिसन एज मच एज रेगुलरली एज पॉसिबल जितना हो सके आप सुने उस लैंग्वेज को जिसको आप लर्न कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ आपके बोलने से प्रैक्टिस नहीं होगी बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं जब आप सुनते हैं ये जैसे ऑनलाइन डिक्शनरी में आप देखिए क्लिक करके देखें आप यूट्यूब पे क्लिक करके देखें यूट्यूब पे कुछ ऑडियो सुने टेलीविजन में कोई न्यूज चैनल सुने बहुत बहुत ध्यान से सुने देन वट विल हैपन then you will learn how the words are pronounced so listen as much as possible and as regularly as possible jitni har din ye nahi ki aaj maine bahut sara sun liya this enough keep a regular practice 
instead of always focusing on grammar and vocabulary, dedicate some time to the phonetic aspects of the language. These phonetic uh, symbols or the alphabet we have marked here, which we have added in this, you can practice it. Right? So this is, what, this is an example that I just showed to you so that you can practice on them. Okay, uh, obviously you have to do some practice because practice makes perfect and without practice, maybe you don't achieve, you, don't, you, you cannot achieve what you want to achieve. So you need more and more practice. Training your accent requires some skill and patience. Abhi haa pe aapko patience ki bizar wat hai. Ye achanak se aap isko achieve nahi kar sakte and some skills. Maybe the way you are learning now, you need to change the method. You need to change the way you are learning. So, some tips, some skills, and with those, some patience are also required. So, don't get demotivated if it doesn't come immediately. If it leave it, I give up. No. If you video, you video, language learning, courses, join. Unless you don't practice, you cannot achieve the target. चाहे आप कितनी भी सिक्स मंथ का कोर्स ज्वाइन कर लें कुछ भी क्लासेस ज्वाइन कर लें लेकिन अगर आप वहां भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्लासेस में भी और अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए और फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जस्ट लिसनिंग टू देम एंड देन एनफ एंड एक दो दिन किया आपने प्रैक्टिस एंड देन फिनिश नो इट विल नॉट हेल्प राइट सो एट लीस्ट यू हैव टू आई मीन एवरीडे और एट लीस्ट यू नो यू कैन मेक अ टू थ्री डेज इन अ वीक it depends how I mean what schedule you have prepared for your uh, preparation or your practice. So, आपने क्या I mean कितने दिन रखे हैं इसके लिए खास तौर से language learning के लिए इस सब चीजों newspaper articles लें movie scripts and lyrics of the song it will also help and record yourself while reading them aloud. अगर चाहे आप lyrics को पढ़ रहे हो गा रहे हो चाहे वो scripts को पढ़ रहे हो चाहे वो newspaper articles को पढ़ रहे हो read करते हैं न्यूज़पेपर सुबह सुबह राइट तो आप उसको जोर से पढ़ें रीड देम अलाउड और फिर उसको रिकॉर्ड करें ये मैं आप कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट बिकॉज़ इट्स आल्सो फॉर दिस प्रोनंसिएशन और टुडे आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ़ द लैंग्वेज सो इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है फिर उसको आप लिसन 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 टू दैट रिकॉर्ड राइट आप उसको सुने और फिर उसको एनालाइज करें कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे आपकी वीकनेस है और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है यानी कहाँ आपने सही तरह से प्रोनाउंस किया वर्ड्स को और कहाँ पे गलत है देन यू कैन इम्प्रूव वेर एवर यू फाइंड द वीकनेस जहाँ पे आपको वीकनेस लगे आप उसको इम्प्रूव करें वट नेटिव लैंग्वेज हैबिट्स आर यू कैरिंग ओवर द ओवर योर न्यू लैंग्वेज अब यहाँ पे जो लैंग्वेज हैबिट्स है नेटिव लैंग्वेज हैबिट्स यू कैन फॉलो विच एवर यू वॉन्ट लेट्स इन द नेक्स्ट uh this is three three types of british uh, accents of english accent that is american accent british accent and australian accent all these three accents have are different from each other right so it depends which one you want to follow so please don't mix yourself or don't, be, don't make yourself yourself confused in these three accents because uh, if sometimes it happens ke ab aaj humne british ko follow kiya kal ko american ko follow kar rahe hain phir australian bhi kuch words interesting hai to isse kuch confusion paida hota hai phir wo aap ek jo mastery hoti hai language ki wo phir nahi aa pati hai so better you can select at least one accent so that you can follow easily so aap usi pe stick kare suppose uh, most of us uh, they prefer to have uh, american accent or british accent right so here I found many students find interest in American accent. So they follow mostly American accent, but I think I would prefer British accent. It's up to you, whatever you want to choose. So you have to choose before you want to imitate or copy the accent or practice the accent. Here are some words uh, to find or uh, to, to make the find the uh, difference between these accents that is British, American, Australian. You can find here. You can say with me. Uh, just see here. So better you can find the British accent because it's really common and it goes with our own accent. That is hairy and hairy and hairy. In Australia, it is something different. It is hairy, near, near and near. 
no R. Ask, ask, ask. There are some, some, some words similar with American, Australian, or Australian, or British. You can find something. Answer, answer, answer. Okay, see the difference here. Answer, there is R, but here is answer. No R. In British, answer. That's more Indians also, Indian accent also follow this answer. Cross, grass and cross. Here we find the similarity between British and Australian. So, which words as a hai, British or Australian similar hai, or jahape American or Australian similar hai, as a words we have. So, we can stick to just one of them. Not that uh, sometimes, okay, iske words achhi lag rahe, yahan pe iske words le lete hain, yahan pe iske pronunciation achhi lag rahe, iska accent achhi lag rahe, isko le lete hain, no. You just have to stick to one, either American or British, I would prefer. Otherwise, it's up to you. If you want to follow the Australian, it's fine. Okay, so here you can uh, see some words and you can say or repeat them. Uh, to understand this transcription, that is this sound, uh, this vowel sounds, just like uh, here, e, uh, that yahan pe ulja e hai, opposite side, yani upside down e jo hai, so yahan pe shua ka sound, uh, here, a uh, sound hai, aur ye a, uh, two dots ke baad, a uh, ke baad, the two dots hai, wo a uh, ho jata hai, right, hairi. So, isko uh, samajni ke liye, hume zaruri hai ki phonetic symbol ko, yani consonants, vowels or diphthongs ko samjhe. Right? Because it's okay, it's okay, consonants to hum samaj rahe hai. Yaan pe kuch difference hai, jasi ch, j, or ye th, th, sh, j, kuch difference hai alphabets mein. It's not like just common uh, a to z, a to z to uh, alphabets hote hai maare. Kuch ki tarap common nahi hai. To, you need to follow this and you need to practice this. Suppose pa hai, the pen. It's simple. We understand. But here, chain. So, you have the transcription, you will find them in the dictionary. Chain, cha sound. Chain. Or, cha ke baad, jo do vowel hai. So, it's not this chain. Chain. Mostly we say, what do we say? Chain. Chain. Yahan pe a hai, e hai. So, a, e. This is the diphthongs. Yani combination of two vowels. That's called diphthongs. Chain. Jam. A, e, jam. Not jam. So this is not just one vowel. Yahan pe jam mein to hai ke ek hi vowel hai a. But here when we pronounce it, how we pronounce? There are two vowels. A, a, jam. A, a, jam. Okay. So we have to see that. Okay. Is there any message? Okay. Fine. So in this way, you have to practice on this. At least keep one or two days to say these words aloud zor se bole in the in in words go or in sounds go and keep them in the practice it's not just only these words aap baaki words ko bhi practice kar sakte hain iske saath saath ye sirf isliye practice hai taki aapke ye jo sounds hai na phonetic sounds or you can say that phonetic symbols or alphabets jo sound ke alphabets or english alphabets that's not similar right yahan pe kuch alphabets hain pa ba ta like A, B, C, D, E, F. This is not all, all of the A, B, C, D we find here, right? We don't get all A to Z here. We don't get some sounds of the alphabet. Phonetics means sound, right? So, these are sounds of the alphabet, not the English language of the alphabet. So, be careful. When we speak, we produce sound. When we say, we don't say what we are saying. First, we are saying sound. If the sound is right, I mean words, को प्रोनाउंस कर रहा है सही वर्ड को बोल रहा है अटर कर रहा है तो देन इट्स अ वर्ड एंड व्हेन यूज दैट वर्ड प्रॉपर्ली इन अ सेंटेंस फिर वो लैंग्वेज बनती है राइट सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस आल्सो इन एवरी सेशन वी आई मीन आई ऑलवेज रिकमेंड द स्टूडेंट्स द लर्नर्स टू प्रैक्टिस ऑन दिस सो प्लीज डोंट इग्नोर अरे यहां पे थोड़ी बढ़ती है अब हम आते हैं नेक्स्ट इंटोनेशन पे अगर आपने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कर ली Sounds and vowel sounds or diphthong sounds, your combination of sounds, keep practice kali apne. Or and you have selected the accent, which accent you want to follow. Then we have to come to the intonation and stress. Abham stress or intonation pe aenge ke word ko, kis word pe 
स्ट्रेस करना है और किस वर्ड पे नहीं अब एक ही वर्ड में किस साउंड पे स्ट्रेस करना है और किस साउंड पे नहीं इज देर एनी टू वर्ड यस फादर दे आर टू साउंड राइट फॉर द If you see, if you can see the cursor, I I hope so that you can also see where I am, where my cursor is, pointer is. Okay, so far the there are two sound means two syllable. So they are only in one syllable, one sound we have to put a stress. Father. Okay, father. We cannot say father. No, father. Only one sound have to be stressed. Intonation is the way of saying the word rather than what you are actually saying. आपने एक सेंटेंस पूरा पढ़ लिया राइट इंटोनेशन इज द वे ऑफ सेंग द वर्ड राधर देन वॉट यू आर एक्चुअली सेंग मैंने इस सेंटेंस को एक ही टोन में सारा पढ़ दिया राइट अगर इंटोनेशन है सो हाउ यू से इंटोनेशन इज द वे ऑफ सेंग द वर्ड राधर देन वॉट यू आर एक्चुअली सेंग हमने यहाँ पे सिर्फ कंटेंट वर्ड पे स्ट्रेस किया है राइट सो इंटोनेशन क्या है द वे यू आर से किस तरह से आप बोल रहे हैं ना कि आप क्या बोल रहे हैं राइट right? आप जो भी बोल रहे हैं लेकिन किस अंदाज में बोल रहे हैं दैट इज वट इंटोनेशन इज अब यहाँ पे स्ट्रेस है स्ट्रेस क्या है रिफर्स टू एम्फेसिस किस पे जोर डाल रहे हैं आप किस स्पेसिफिक साउंड पे सिलेबल पे आप जोर डाल रहे हैं okay syllable is the unit of word is the part of the word that is the sound stress words in a sentence are content words ab intonation kya hai ke ek sentence mein jo words hain wo uh, content words hain us pe stress kiya gaya hai yani usko jo uh, us pe focus kiya gaya us pe emphasize kiya gaya hai uh, main verbs hote hain jo content words kya hai main words verbs nouns adjectives adverbs and negative auxiliaries so, no i can't you are not going humne kahan pe focus kiya negative pe right you are not going and unstressed words are structured words ab ye structured words kya hai pronouns prepositions articles auxiliary verbs and conjunctions कंटेंट वर्ड एंड स्ट्रक्चर वर्ड यहाँ पे आप दो चीजें डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि एक सेंटेंस में अगर आप फाइंड आउट कर आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा कंटेंट वर्ड है और कौन सा स्ट्रक्चर वर्ड है दिस फॉर प्रैक्टिस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इजिली आई मीन जब आप जल्दी में हो तो उस वक्त आपके पास ना वक्त नहीं है कि आप बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई करें तो जब प्रैक्टिस करते वक्त ही आप ये काम कर सकते हैं सो दिस इज यस टाइम सो यू कैन आइडेंटिफाई इट नाउ कंटेंट वर्ड को आइडेंटिफाई करें एंड देन उस पर स्ट्रेस रखें राइट और जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं उसको उस पर स्ट्रेस नहीं रखें लेट्स सी फिर आप उसको पढ़ के देखें कि कैसा होता है द कंटेंट वर्ड कैरी अब यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट वर्ड हैं कंटेंट वर्ड्स कैरी मीनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ड्स हेल्प सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट These words are content word. Structure words क्या है The, 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 within, and the to be. These words are structure words. जिस पे कोई stress नहीं है The content word carry the meaning within the sentence and structure words help the sentence to be grammatically correct. Right? एंड टू बी द इस पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है विद इन पे भी नहीं क्योंकि ये प्रिपोजिशन है राइट आई यू इट्स क्लियर देन वी गो फर्दर टू गो इन टू द डिटेल ऑफ इंटोनेशन इंटोनेशन एक्चुअली द इमोशंस है फीलिंग्स हैं ये टोन ऑफ द वॉइस है आपका जो टोन है किस सेंस में आप बोल रहे हैं किस मूड में आप बोल रहे हैं किस लहजे में आप बोल रहे हैं गुस्से में रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटनेस पोलाइटनेस है रूडनेस है क्या है वो आपकी फीलिंग एंड इमोशंस बताता है राइट कोई किसी सेंटेंस को आप बिल्कुल फ्लैटली बोलते हैं बिल्कुल ही विदाउट एनी इमोशंस विदाउट एनी टोन क्या होता है सामने वाला समझ नहीं पाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं किस सेंस से बोल रहे हैं यू आर रिक्वेस्टिंग और यू आर जस्ट टेलिंग You are asking, or you are just telling, right? 
उसी सेंटेंस को आप जस्ट एक्सप्रेशन दे दें आप तो क्या होगा ओ यू आर आस्किंग राइट इंटोनेशन हेल्प कन्वे द इंटेंशन ऑफ योर वर्ड्स आप कहना क्या चाह रहे हैं आपका इंटेंशन क्या है बोलने का चाहे वो दो ही वर्ड क्यों ना हो चाहे एक ही वर्ड क्यों ना हो सिंपल वर्ड है यस yes. आप कोई बात कर रहे हैं आप बोले यस दैट मीन्स यस 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 आप सिर्फ अपना टोन चेंज करें एंड देन द मीनिंग विल ऑल्सो बी चेंज और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप कुछ एक्साइटमेंट दे रहे हैं यस तो इस एक ही वर्ड को या दो वर्ड हो या एक वर्ड हो इट डिपेंड्स इन विच टोन यू आर सेम राइट इफ यू सेट समथिंग लाइक आई शुड जो माई होम यहाँ पे शुड क्या है ऑक्जीरियरी वर्ड है राइट लेकिन आपने इस पर फोकस किया आई शुड जो दैट मीन्स यू हैव डिटर्मिन यू सेट दैट आई मस्ट जो दिस टू अवॉइड सम प्रॉब्लम आई शुड जो दिस वर्ड द मेन वर्ड इज जो एंड होम वर्क बट यहाँ पे फोकस किस पे किया शुड पे तो आई शुड जो यहाँ पे टोन जो है आपका शुड पे स्ट्रेस डाला आपने शुड जो माई होम वर्क दैट इज योर टोन ओके यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं टोन की बात कर रहे हैं आई शुड डू माई होम वर्क मुझे करना चाहिए मस्ट करना चाहिए बट आई डोंट हैव टाइम आई डोंट हैव टाइम तो आप यहाँ पे नेगेटिव पे भी फोकस किया बट आई डोंट हैव टाइम आई वॉन्ट टू डू बट आई डोंट हैव टाइम Okay, take one sentence and experiment with different syllable sentence. Okay, stress it. अब आप यहाँ पे एक sentence ले कोई सा भी sentence जो आपके आसपास हो, आपके books में हो, newspaper में हो, कहीं भी हो, आप उसको बार-बार in different tone में बोलने की कोशिश करें. But be careful. इस पे ध्यान दें कि आप content word को mark कर लें एक pen से या दो color से mark कर लें. So it's easy for you. Content word को आप red से mark कर लें, structure को green कर दें ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इजीली कि हमें कहाँ पे स्ट्रेस लेना है और कहाँ पे विदाउट स्ट्रेस आगे बढ़ जाना है राइट ओके टेक वन सेंटेंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन दैट ओके हियर वी हैव द टाइप्स ऑफ इंटोनेशन फॉलिंग इंटोनेशन एंड राइजिंग इंटोनेशन अब कहाँ पे हमारा टोन फॉल करता है कहाँ पे राइज करता है Falling intonation क्या है? The pitch begins to fall on the accented syllable, and it continues to fall till the end of the tone unit. Assertion, matter of fact statement. अब ये जो मैंने बोल किया हुआ है, वो क्या है? Simple sentences, assertions, matter of fact statements. यानी सब कोई statement आप दे रहे हैं, कोई information दे रहे हैं आप. Rising tone, the pitch begins to rise. अब यहाँ पे राइजिंग टोन क्या है नॉर्मली शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे आपका टोन ऊंचा हो गया ओके इट्स बिगिन्स टू राइज ऑन द एक्सेंटेड सिलेबल एंड इट कंटिन्यूज टू फॉल राइज टिल द एंड ऑफ द टोन यूनिट और फिर वो राइज फॉल होता जाता है एंड आखिर तक आते आते हैं फॉलिंग में क्या है पहले आपका टोन ऊँचा था फिर धीरे धीरे नीचे आता गया बिकॉज यू आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले हम थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं लो पिच देन आवर टोन राइजेस विल यू जब क्वेश्चन मार्क आता है उसमें क्या होता है हमारा टोन हाई होता है राइट सो दैट इज सम हमारा टोन जो है वो राइज होता है क्वेश्चन अनसर्टेन स्टेटमेंट्स रियली रियल से शुरू किया आपने रियली ली तो आपका जो लास्ट का जो टोन है ना वो हाई हो गया राइट right? क्योंकि वो अनसर्टेन स्टेटमेंट्स है या फिर कुछ कंटिन्यूशन है या क्वेश्चनिंग है इसमें आपका स्लो से हाई होता है और फॉलिंग टोन में पहले हाई है देन इट कम्स टू फॉल राइट Is there anyone? I don't know why. I'm not hearing anyone's voice. 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 I don't understand. Where is the problem? I'm not hearing anyone's voice. 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 I'm not hear
यस हाँ स्पीकर पे तो आ रही है बट ओके स्पीकर ही ऑन रखते हैं अब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं है वो फॉलिंग होता है या राइजिंग होता है राइट right? क्योंकि इसके एंड पे हमारा जो टोन होता है वो हाई होता है पिच जो साउंड पिच है वो हाई पे आ जाता है राइट right? सो so, इस तरह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव टू रिपीट सो दैट वी कैन यूज द करेक्ट इंटोनेशन इन द करेक्ट पोजीशन कहाँ पे कैसा टोन रखना है कहाँ पे हमारा इंटोनेशन हाई होना चाहिए कहाँ पे लो होना चाहिए जब तक हम किसी नेटिव स्पीकर को नहीं सुनेंगे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई राइट right? क्योंकि हमारी जो 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 हमने शुरू में कहा था कि हमारा बैकग्राउंड हमारा सोशल बैकग्राउंड वो हम पे बहुत असर डालता है तो ऑब्वियसली हम उसी के यूज टू हो चुके होते हैं लेकिन हम कुछ नई लैंग्वेज जब हम नई लैंग्वेज यूज करते हैं सपोज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज कोई न्यू नहीं है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो लेकिन हम बोलते नहीं हैं और जो सुनते भी हैं वो अपने टीचर्स को अपने एल्डर्स को हमारे आसपास लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट की वजह से हमारे पास यूट्यूब्स हैं आई मीन यूट्यूब वीडियोज़ हैं फिर हम टेलीविजन पे हम प्रोग्राम्स वॉच करते हैं तो हमारे आसपास नेटिव स्पीकर्स हैं जिसको हम सुन सकते हैं भले ही हम उनसे बात नहीं कर सकते लेकिन हम सुन तो सकते हैं एटलीस्ट तो सुनने के बाद हम उसको रिप्ले करके बार बार सुन सकते हैं तो फिर हम उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वी कैन रिपीट वी कैन कॉपी वी कैन इमिटेट फिर हम उसको उसी अंदाज में जब बोलेंगे तो हमारा टोन भी सही होगा राइट तो राइजिंग इंटरनेशन दैट इज मोस्टली इन क्वेश्चन स्टाइल I uh, will go in this uh, two sentence questions that can be answered by yes or no typically have a rising intonation yani from low to high are you going there are you going there answer is yes the answer is no but the question is are you going there so hamara tone tha or simple se start hua are you then going there tone hamara high ho gaya okay so is tarah se yes no question typically have the rising intonation what when where have a falling intonation what are you doing doing hamara what are you doing simple you doing is in the low sound yani low pitch falling intonation aur high kya shuru mein high tha and then dheere dheere wo fall pe aaya to phir hamara falling intonation ho gaya tone change ho gaya okay who are you who pe to humne focus kiya टोन हमारा हाई था आर यू सिंपल हम आर यू पे आते आते फिर हमारा टोन फॉल पे चला गया तो दैट इज फॉलिंग इंटोनेशन ओके आस्किंग क्वेश्चन इन राइजिंग इंटोनेशन योर योर वॉइस पिच टेंस टू गो अप फ्रॉम डाउन गो अप व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट स्टार्ट राइज अप व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट इट कम्स up in the voice would you like a cup of tea rises up would you like a cup of tea right i would like some eggs some milk some cheese and some bread i would like bahut hi normal andaaz mein bola some eggs some milk some cheese and some bread is tarah se phir ye aapka statement hai right so ye question nahi hai statement hai answering the question so it is also in rising tone from low to high rising rising intonation describes how the voice rises at the end of the sentence yes no question that's what we discuss right now i hear the health center is expanding so is that the new doctor are you thirsty so are you the simple low pitch going up rising that is thirsty so that is rising so this way we can identify aur ye tabhi hoga jab hum bahut dhyan se kisi ko kisi native speakers ko suning right this way only is possible falling intonation ab hum question mein falling intonation yahan pe humne differentiate kiya tha ke falling intonation that is what when where why w questions yes no question is typically rising intonation इसमें दो इसमें डिफरेंस है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको क्वेश्चंस को बार बार बोलें और फिर न्यू क्वेश्चंस भी तैयार करें आप इसके साथ साथ किसी से भी बात करें जब बात कर रहे हैं तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मैंने कहा था घर में कोई भी मेंबर हो या फिर कोई फ्रेंड हो किसी से भी आप बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ देर इज नो वन यू कैन टॉक टू योर 
ओके सो अब जब खुद से बातें करें तो खुद से सवाल भी करें और सवाल भी इंटोनेशन के साथ करें सिंपल क्वेश्चन नहीं राइट इमोशंस के साथ फीलिंग के साथ कुछ स्पेसिफिक टोन के साथ चाहे वो गुस्से में बोल रहे हैं चाहे वो पोलाइट से बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट वर्ड्स आई मीन सेम वर्ड्स डिफरेंट टोन में यूज करते हैं राइट सो आप उसी तरह से खुद को प्रिपेयर करें क्वेश्चन भी आप उसी अंदाज में पूछें फॉलोइंग इंटोनेशन डिस्क्राइब हाउ द वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट इज कॉमन इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है कि ये फॉलोइंग एक्शन है पहले हाई देन इट गोज टू डाउन लोअर पिच वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वेयर इज जब हमारा वेयर वट वाई डिट यू डू दिस सो ये वाई वट वेयर ये पहले हमारा हाई होता है फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं फिर वो लो पिच पे आता है और अगर दूसरा सेंटेंस भी ऐड करते हैं तो फिर हमारा राइस फॉल होता रहता है उसके बाद बट यूजली इट स्टार्ट फ्रॉम हाई टू लो वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वट टाइम डज द फिल्म फिनिश ओके वट टाइम हमारा जो हमारी जो पिच थी जो आवाज की वो थोड़ी हाई थी फिर धीरे धीरे डज द फिल्म फिनिश we also use following intonation when we say something definite or we want to be very clear about something i think we are completely lost okay here is the magazine you want it so okay and i think these are the first is high and then it continue to fall until the end of the sentence okay i hope it's clear to you and you can practice according to it uh, so to practice please first listen very carefully to the question that they ask especially you can follow the interview uh, interviews uh, you know there are so many programs but i don't remember exactly right now so you can go to any interview with the native speakers and then you can listen to the questions and answer also following intonation ab yahan pe humne abhi question ki baat ki thi अब यहाँ स्टेटमेंट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए फॉलोइंग इंटोनेशन और डाउनवर्ड इंटोनेशन फॉलोइंग और डाउनवर्ड यू कैन हैव द सिमिलर थिंग डाउनवर्ड इंटोनेशन पैटर्न मींस स्लोपी आप एक मार्क बनाने एक स्लोपी यानी ऊपर से नीचे आना राइट राइजिंग नीचे से ऊपर जाना ऑब्वियसली राइज होता है तो नीचे से ऊपर ही जाता है तो इसी तरह से हमारा जो पहला टोन होगा वो नीचे होगा फिर धीरे धीरे राइज करेगा ऊपर जाएगा यहाँ पे हम फॉलोइंग की बात करें तो पहले हम ऊपर हैं यानी हाई पिच पे हैं देन वी कंटिन्यू टू फॉल हमारी जो वॉइस पिच है फिर वो सीधे धीरे धीरे नीचे आएगी राइट सो दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल सो हमारी जो दैट्स है वो हाई था वंडरफुल लोएस्ट पे आ गया ये हमारा एक्सप्लेनेशन है दैट इज वंडरफुल अगर हम ऐसे बोलते हैं दैट्स वंडरफुल मे बी इट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट नेटिव लाइक एक्सेंट right so we can say that's wonderful that's one instance in which i would use a phonic intonation ab commands agar use karte hain sentence mein examples of following act intonation for commands i would say put them down put them down go over there stand against the wall put that over there to so, kahan pe rakho kahan pe khade ho kahan pe jao इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसीलिए इसको हाई में रखा है राइट हमारा वॉइस पिच हाई क्यों हुआ क्योंकि हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो काम करने के लिए हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कमांड कर रहे हैं ओके आई कमांड यू टू डू दिस ये डू दिस जो है यही करना है गो स्टैंड वॉट गो वेयर स्टैंड वेयर तो ये बाद में हमारे फॉलोइंग में आ जाता है राइट so in this way we can make uh, command statements when we are indicating that we have finished it is that you will have a gain we can to the following and of the smart abhi hota hai ki paragraph kuch humne bol diya end of the sentence yahan pe hamara rise falling kiya jata hai right usme kuch zyada stress nahi koi emphasis nahi यहाँ पे फॉल राइज इन बोथ ऑफ ओके कहीं पर फॉल है कहीं पर राइज है तो यहाँ पे क्या करना है 
all rise intonation describes voice falls and then rise niche aata hai fir upar okay rise out fall rise you we use fall rise intonation at the end of the statements when we want to say that we are not sure or we may have more than i don't suppose abhi nikalo nahi rahega to iska de dena na at the moment but i may change my mind in future so yahan pe two sentence hai i mean two uh, ideas hai i don't support any football team at the moment i mean moment abhi ki hum baat kar rahe hain yahan pe rise bhi ho jata hai ke at this moment kyunki hum abhi ki baat kar rahe hain humne kuch aur ideas jod diya sentence mein agar ye simply hota i don't support any football team simple but we have added some more idea at the moment यानी हम अभी की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमारा टोन फिर राइस पे आ गया सो so, यहाँ पे फॉल राइस इंटोनेशन मीन्स हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो so, यहाँ पे दो चीजें होंगी वी हैव स्टार्टेड विद नेगेटिव सेंटेंस आई डोंट सपोर्ट इन फुटबॉल टीम एट द मोमेंट यानी अभी फिलहाल बट मे बी इन फ्यूचर आई कैन चेंज माई माइंड राइट सो यहाँ पे दो आइडिया हो गया तो हमें फिर हमारा टोन जो है फिर राइस हो गया इट ट्रेन एवरी डे in the first two weeks it trained every day but hamara next idea kya hai in the first two weeks okay in the first week so humne kahan pe focus kiya first week may so yahan pe bhi hamara tone rise ho gaya okay we use fall rise intonation with questions also especially when we have request information or invite somebody to do or to have something the intonation pattern makes the question sound more polite okay is this your camera is this to you get question wala yani yes or no question is this your camera would you like another coffee to yahan pe fall rise dono ho gaya pehle high tha phir fall hua and then phir rise ho so this way you have to say the word or say the sentence again and again repeat that to sound like native speakers and how can you sound like when you say the sentence again and again copy them who ever native speakers you are listening to copy them and repeat repeat after it uske baad usko dohraye bhi सिलेबल क्या है अभी क्योंकि हम यहाँ पे सिलेबल की बात करेंगे जब हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिलेबल की बात करेंगे राइट right? सो so, हम पहले यहाँ पे समझ लें कि सिलेबल हम किसको हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं एक्चुअली बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि एक सिलेबल एक साउंड राइट यूनिट ऑफ द वर्ड यानी अ पार्ट ऑफ द वर्ड एक वर्ड का एक पार्ट है so, कहते हैं बिल्डिंग ब्रिक्स क्योंकि इसके बगैर हमारा वर्ड्स नहीं बन सकता One or more syllables are forming the word. एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है अब द वर्ड है अ अ इज ऑल्सो वर्ड यानी अ मीन्स एक राइट तो वो भी एक वर्ड है यू कैन नॉट से क्योंकि इसमें वॉवल है तो ऑब्वियसली विद इन एवरी वर्ड वी हैव अ वॉवल हर वर्ड में एक वॉवल होता है तो वो तो ऑलरेडी वॉवल है तो इट कैन बी अर्ड वर्ड लेकिन सिलेबल हर वर्ड में एक सिलेबल जरूरी है there can be more than one but at least one syllable we should have for example one syllable word is dog yani ek sound hai a oh, dog cat at rat mat jo a sound hai na ye this is called syllable okay jisko hum vowel sound bhi kehte hain humne ye padha tha grammar mein ke ek vowel hona zaruri hai ek word mein right ab hum is sound hi bolte hain at तो ये जो साउंड है ना ए का साउंड जो हुआ वो हो गया सिलेबल यानी एक यूनिट कै थी तो यहाँ पे दो साउंड हो गया दो सिलेबल हो गया ओके रेड रेडिश टू साउंड रेडिश ओके कट हॉट सी टाई आ ई दिस इज टाई आई बट इज ए डिप थॉन्ग्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स बट देर इज वन साउंड आई आई इज अन साउंड टाई टू सिलेबल वर्ड्स हैं किचन 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 इज टू क्विक वी कैन से किचन बट दे आर टू साउंड किचन सो टू सिलेबल्स माउंटेन माउंटेन दे आर टू साउंड चाहे वो शॉर्ट वॉवल हो या लॉन्ग वॉवल हो इफ दे आर टू साउंड 
not exactly vowel because there are four vowels. So we cannot say that there are four syllables. There are two syllables. Why? Because in two ways, I mean two sounds we are producing. Mountain. Right? After. Apple. Apple. Ah, hai, Behind. There are two syllables. Three syllable. One, two, four. There are three. Chahe vowels kitna bhi ho, but the sound pattern that uh, we can say that they are according to sound pattern, we can identify the syllables. Now, we have to say that we have to say that we have to say that we have to but just we have to understand that we syllable to say stress we have to stress that we have to say that we have to say how many syllables this word has. इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं यह हमें ये पहले पहचानना पड़ेगा उसके बाद हमें किस पे स्ट्रेस करना है दिस इज व्हाट वी हैव टू नो यस्टरडे यस्टरडे अल्फाबेट अल्फाबेट हमने इतनी इतनी लंबा नहीं हमने पढ़ा अल्फाबेट ओके लेकिन अगर हम अलग करें तो ये दे आर थ्री सिलेबल्स अल्फाबेट विक्ट्री बट विक्ट्री ट्री sound there are three sounds okay so now we have to see uh ke hame kis syllable pe stress dalna hai um stress to humne isse pehle padh chuke hain isse pehle hum log padh chuke hain stress kya hai kis pe kis sound pe hame focus karna hai and it also changes the meaning okay stress can come on any syllable in the word or any word in the sentence depending on what we want to emphasize किस वर्ड पे हमें एम्फेसाइज करना है किस साउंड पे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश एक्सेंट इट वेदर इट कैन बी अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स पे आप ध्यान दें जैसे अभी आपने इसे भी किया था लेकिन आई कैन डिफ्रेंशिएट दिस नाउ टेक अ लुक एट दिस वर्ड्स अगेन एंड से दिम अलाउड इसको जोर से पढ़ें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विच सिलेबल इज एस्ट्रस्ट सब पे ये कैपिटल लेटर्स कैपिटल जो है सब हर लेटर पे है फोटोग्राफी फोटोग्राफी राइट अब यहाँ पे किस पे आपने स्ट्रेस डालना है यहाँ पे फोटोग्राफी फोटोग्राफी राइट फोटोग्राफ जब सिर्फ फोटोग्राफ है तो फो पे जाएगी We will find out the difference between this uh, letter. यहाँ पे हमने सिर्फ अलग अलग इस पार्ट को किया है ताकि आपको लगे कि आपको खुद अंदाजा हुआ कि अगर आपने इससे पहले इस वर्ड को सुना है तो आप इसको सही तरीके से स्ट्रेस कर पा रहे हैं नहीं Happy, behind, behind और behind क्या पढ़ते हैं जब आपने इससे पहले इंग्लिश बोल ली है तो आपने क्या पढ़ा है बिहाइंड या फिर बिहाइंड और वो खैबुलरी एक वर्ड में सिर्फ एक स्ट्रेस सिलेबल होता है इस बात पे ध्यान रखिए एक वर्ड में सिर्फ एक स्ट्रेस सिलेबल होगा प्राइमरी और मे बी सेकेंडरी बट वन स्ट्रेस सिलेबल यू विल फाइंड इन अ वर्ड रेगुलेशन वंडरफुल टेबल क्लेवर फोटोग्राफ अंडरस्टैंड सिगरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इजीली वी आर स्ट्रेसिंग द वॉवल नॉट कॉन्सनेंट हम कॉन्सनेंट पे नहीं करेंगे सपोज अंडरस्टैंड हम ना टी पे फोकस कर रहे हैं ना एस पे एंड पे साउंड पे स्टैंड एंड राइट सो इस पे हमें इस बात पे ध्यान रखिए कि आपको कॉन्सनेंट में नहीं आपके वॉवल पे फोकस करना है वोकल वॉवल पे स्ट्रेस करना है साउंड पे स्ट्रेस करना है एंड स्ट्रेस सिलेबल इज प्रोनाउंसड लॉन्गर मोर ऑडिबल एंड हायर ऑन द म्यूजिकल पिच मोर ऑडिबल मीन्स वंडरफुल टेबल टेबल ये थोड़ा सा लॉन्गर भी हुआ ऑडिबल भी हुआ यानी हमने इसको जोर से बोला और फिर इस पे इसका जो पिच है वो हाई भी हुआ so in this way you have to say one syllable loudly in a longer and then the other syllable jo bhi hai baaki pehle isse andar stress se pehle ya stressed ke baad wo quickly bola jayega quickly aur thoda i mean slower 
ओके लेट्स प्रैक्टिस फॉर मोर वर्ड स्ट्रेस मीन्स अ प्रोमिनेंट सिलेबल यहाँ पे कुछ एक दो वर्ड्स हैं ज्यादा नहीं है वी विल प्रैक्टिस मोर लेटर टीचर ये जो डॉट है ये जो डार्क uh, कलर है ये लाइट कलर है जो डार्क है वो स्ट्रेस है और लाइट है टीचर टीचर ये डॉटेड बिल टी फुल देर थ्री सिलेबस बिल टी फुल सो किस पे स्ट्रेस है द फर्स्ट ब्यूटिफुल राइट अंडरस्टैंड देर थ्री सिलेबस यहाँ पे स्ट्रेस किस पे है द लास्ट वन Understand. There are also three syllables in continue. Stress is in here. Continue, continue. T is here. T I is here. Double E is not here. But we have to say continue. The longer, the higher, and loudly. Is it clear? आप इसी तरीके से आप यहाँ पे हम सारे वर्ड्स को इकट्ठे नहीं कर सकते तो आप इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है बाकी वर्ड्स करने चाहे आप डिक्शनरी में देख के करें यूट्यूब पे सुने प्रोग्राम्स वॉच करें इंटरव्यूज सुने डॉक्यूमेंट्री सुने कुछ भी सुने डिक्शनरी में स्पेशली आप डिक्शनरी में जरूर एक बार चेक किया कीजिए हर वर्ड पे जो ऑडियो होते हैं ऑडियोज होते हैं उस पर आप क्लिक करके आप सुन लिया कीजिए वर्ड्स को उसका जो ट्रांसक्रिप्ट भी नीचे लिखा होगा उसको भी पढ़ा करें दे आर टू बेसिक थिंग्स टू कीप इन माइंड दैट विल हेल्प यू डिटरमिन हाउ टू स्ट्रेस अ वर्ड अब कुछ टिप्स हैं यहाँ पे वन वर्ड वन स्ट्रेस वन वर्ड कैन नॉट हैव टू स्ट्रेस जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक वर्ड में एक ही स्ट्रेस सिलेबल होगा बाकी के जो इससे पहले या इसके बाद में या जो भी इससे पहले ही दोनों हो या इसके बाद में दोनों हो वो अनस्ट्रेस्ड होगा सपोज ब्यूटिफुल Beautiful is हमने इसको बहुत quickly बोला no longer no higher and not audible fully audible okay beautiful understand continue T पे louder भी है और फिर ये higher pitch भी है और longer भी है कन T न बहुत quickly हमने बोल दिया तो ये इसके आगे पीछे जो है वो unstressed है बीच में stressed है So depending, so you have to listen them very carefully. The stress is always on the vowel, not on the consonant. The vowel sound sound ki practice karni hai, na ke consonant letters ki, English alphabets ki. Yaha pe sound alphabets pe hum practice kar rahe hain. That means phonetics alphabets ki, right? Not the English language alphabets ki. Uh, stress pattern. Um, in English, there are no specific rules actually uh, for all the words regarding stress pattern, but there are some uh, differentiation between the nouns and then adjectives or verbs. Uh, there are some words with fixed stress pattern, just like tomorrow. Okay, so there's no uh, we cannot find the verb of this noun or the noun from the verbs cigarette, cigarette, program. लेसन ओके सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके फिक्स हैं अब इसमें जो है वर्ब और नाउन नहीं चेंज कर सकते कि इसका वर्ब है तो ऐसा होगा या फिर नाउन है तो ऐसा होगा वेन ए सिलेबल इज स्ट्रेस इज प्रोनाउंसड लॉन्गर हायर एंड लाउडर एज वी डिस्कस इन द लास्ट लाइन अन स्ट्रेस सिलेबल आर वीकर लॉन्गर टीचर हायर टीचर यानी थोड़ा सा ऊंचे पे बोल दिया हमने लाउडर टीच लॉन्गर भी हुआ हायर भी हुआ और फिर लाउडर भी हुआ तो इन दिस वे यू कैन से दर्ड अगेन एंड अगेन टू प्रैक्टिस अब उसको बार बार बोलेंगे तभी तभी प्रैक्टिस हो सकती है वेर इज द स्ट्रेस अब हमें किस वर्ड पे कहाँ पे स्ट्रेस है इट ऑल्सो चेंज द मीनिंग इफ यू स्ट्रेस द रोंग सिलेबल अगर आपने सही आई मीन एक सेंटेंस में सेम वर्ड है और आपने उस वर्ड पे सही सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं किया है तो मे बी इट कैन चेंज द मीनिंग हाउ लेट्स से कि वर्ड टाइप है टू सिलेबल वर्ड्स हैं सेंटर ऑब्जेक्ट फ्लावर राइट रिलीज एडमिट अरेंज दे आर टू सिलेबल्स नाउन्स भी हैं वर्ड्स भी हैं अब सेम वर्ड्स हैं सपोज सेंटर सेंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 
स्ट्रेस है ऑप पे लेकिन अगर इसी का वर्ब आप बनाते हैं तो क्या होगा ऑब्जेक्ट ओके रिलीज एडमिट अरेंज जब वर्ब होता है तो उस पर सेकेंड सिलेबल पे आपको स्ट्रेस डालना है एडमिट अरेंज लेकिन अगर नाउन है तो फर्स्ट सिलेबल पे सेंटर ऑब्जेक्ट फ्लावर यहाँ पे एग्जाम्पल है दे विल डिजर्ट द डिजर्ट बाई चुमारो द सेकेंड क्योंकि इसमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस्ड है तो ये वर्ड क्या है नाउन डिजर्ट डिजर्ट बाई चुमारो Okay. Uh, then more we have. Can I have the break for ten minutes? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we'll uh, we'll be back in ten minutes or about uh, uh, your questions or anything, and then we will continue with this. Okay, inshallah. So we'll be back in ten minutes. Okay. Is really important. इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते एक्सेंट को क्योंकि वो इसी एक्सेंट के थ्रू ही हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं राइट और उस लैंग्वेज को सही से बोल पाते हैं सो इन यू विल इम्प्रूव You do if you continue your practice. सिर्फ सुनने से नहीं कि आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लिया और बस एनफ यू नीड टू हैव मोर प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस को ओके सो मैम सो मैम आई थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर अस थैंक यू सो मच नाइस आई आल्सो थैंक यू सो मच वेरी मच फॉर दिस अप्रिसिएशन बट आई रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ योर कोऑपरेशन कि आप हमारे साथ हैं तभी हम कुछ शेयर कर पा रहे हैं आपसे सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोर एंड मोर इंशाल्लाह Uh, may I say something here, please? Yes, yes, of course. You are welcome. Uh, Ma'am, thank you very much for your phenomenal efforts. You know, I can see that you are trying to help more people learn English, and thank it's you. very heartening to see that, uh, you know, you being far away, perhaps you know, but you still have your commitment towards people back home. Yes, I really want to appreciate you for that. Thank, thank you, you so much, much for that effort. Um, yeah, thanks for cooperation. that you are giving I us i consider <laughs> myself as a lifelong learner and i think uh, i am still taking away a lot of important points from your sessions but i want to uh, share something which is my personal opinion if yes, you allow yes, me yes yes of course you are welcome um, you know early learners they tend to get uh, perhaps a little too tangled up in things such as uh, grammar or you know accent and stuff like that this also leads them to perhaps focus less on the ideas i personally exactly. think that mm -hmm. if we are if we are very focused on conveying our ideas then language is only a means language is not the ends you know language yes. is not the end goal it's just the means it should not end up becoming the ends because uh, excessive focus on the means might reduce the focus on the ends hamara i think isse hoga ye ki hamare ideas pe hum itna tawajjuh nahi de payenge jitna deni chahiye aur uski wajah se shayad you know intellectual sad hota sa intellectually weak argument honge hamare again at the end i want to appreciate your commitment towards uh, you know our people back home thank, thank you very much for your effort and i hope thank this you. you know more people are able to get uh, Inshallah, inshallah, they will get. They are listening to you, and they will get more ideas from inspiration. Uh, whatever you said, you told them, because it's really important. That ideas are very important. And but, 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 तो बहुत ज़रूरी है लेकिन हमारे जो कुछ लर्नर्स हैं ना वो अभी बहुत ज़्यादा आई मीन लेवल जो है उनका अभी जस्ट दे आर बिगनर्स इन फैक्ट बिगनर्स इसलिए कहेंगे कि अभी वो लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश बट दे आर नॉट एबल टू से द वर्ड करेक्टली सो मेरा अभी जो फोकस है वो इस पर इसलिए है आइडियाज तो पे बिल्कुल मैंने फर्स्ट सेशन में किया था लेकिन फोकस मेरा प्रोनाउंसिएशन पर इसलिए है 
कि अगर इस वर्ड को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमको तो आपको पता है कि हमारा जो मदर टंग है वो इन्फ्लुंस ज्यादा होता है उसका तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि पहले वो उस पर फोकस करें कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है ताकि वो पहले सिंपल वर्ड ही बोल करके उसको सही तरह से कॉन्फिडेंस हासिल करें राइट कॉन्फिडेंस आएगा द मोर दे विल वॉच द प्रोग्राम द मोर दे विल लिसन टू द ऑडियोज यानी मोर टॉपिक जितना सुनेंगे वो चीज है आप आपके आइडिया को कन्वे करने पे फोकस ज्यादा कीजिएगा और इन द प्रोसेस द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट एट इट आप इवेंचुअली इसके ऊपर आपको परफेक्शन आ ही जाएगा बट यू you नो know, मैंने बहुत जगह देखा है जब मैं यू नो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ या फिर मैं कंडक्ट करता हूँ तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि लोग ब्यूटिफुल आइडियाज उन तक ही रख देते हैं क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं पाते Don't keep your ideas. Don't keep your information. Don't keep your wisdom buried in yourselves just because you cannot perfectly communicate it. You start communicating it. It will eventually get perfect. No one can start speaking correct English. You start speaking English or any language for that instance. You start speaking that language and eventually it will become correct. So you don't have to be correct right from the beginning. And I am sure the madam ne jo bhi yahan pe. मैसेज शेयर किया है और जो भी सेशंस में विजडम शेयर कर रही हैं इट गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस थैंक यू वेरी मच फॉर द शॉट लाइक इंशाल्लाह थैंक यू डॉक्टर मुस्तफा अह ओके सो वी कैन कंटिन्यू इज देयर एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग और हु वांट्स टू टॉक टू अस अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू मैम वेल आई एम फाइन हाउ आर यू I am also fine. My name is Kulsum Taslim. Okay, welcome Kulsum. I am yes, from India. Hmm. That's good. I am from India, ma'am. Yes, we are all. We all are from India. So, because when you say India, then at that time, there are many foreign countries here. But here, we all are from India. So, you can tell us about the specific region. 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 Tell us about the specific I'm Kusum. I'm from which place in India? Because we all are of the same nation. जब सारे nation एक जैसे हो तो फिर वहाँ पे आपको वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है. I'm also in India. Suppose imagine I'm in India, <laughs> right? Okay. So yes, okay, that's good. Welcome, Kusum. Nice to uh, listen to you. So can you say something more about you? Ma'am, I'm from Kolkata. Uh, I'm, mm -hmm. I have so many hesitation. I can't speak. So many. You are so speaking, many. in fact. So remove this hesitation and continue. You continue whatever you are saying. <coughs> yes, ma'am. So, yes, Kusum. Yes, ma'am. Okay, tell us something about your family or about your education or something about. Ma'am, I completed my inter class from Bihar. Okay. Today, today I am housewife. Nothing doing today. Okay, that's good. We are a housewife. You say that you are a housewife, and you say that you are doing nothing. You are doing everything, in fact. Right. So yes, it, you can say that uh, I'm not doing anything. You are a housewife. You are doing everything, taking care of your family and doing all household chores. so you can say that so okay welcome kusum so if you speak more and more right yes ma'am so aapko bolne ke liye if you don't find words ke kya bolna hai ideas nahi hai jaise ki abhi dr mustafa ne kaha we need ideas yahan pe ideas ki zarurat hai kyun kyunki jab tak hamare paas ideas nahi honge hum kis cheez ko express karenge आपने बोल दिया अपना नाम बोल दिया फिर मैं क्या बोलूं आई एम हाउस वाइफ अब मैं क्या बोलूं तो ये क्या बोलना इफ यू वांट टू बी फ्रेंड विद समवन अगर किसी से आप दोस्ती करना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं राइट right? अपनी कुछ पर्सनल yes. बातें करते हैं कुछ फैमिलीज की बातें करते हैं कुछ मौसम की बातें करते हैं कुछ सोसाइटी की बातें करते हैं कुछ भी कुछ आइडियाज yes, देते हैं कुछ सजेशन देते हैं राइट right? तो so ये यही आइडियाज होते हैं जिसपे हम बात करते हैं 
जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी सपोज के हम ऐसी सिचुएशन में जानते जाते हैं और किसी से बात कोई सामने आपके आपके बात कर रहा है और आप चुप हैं क्या बोलें क्या बात करें राइट right? ऐसी सिचुएशन आती है यस मैम होता है तो यही सी सिचुएशन में हमें आइडियाज की जरूरत पड़ती है और इसी से जो है ना हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है yes, ये नहीं होगा तो सिर्फ हम बार बार तो नहीं कह सकते कि माई नेम इज दिस आई एम फ्रॉम दिस प्लेस बस माई नेम इज आई एम दिस आई एम दिस अगेन एंड अगेन यू रिपीट द सेम थिंग तो यहाँ पे साथ साथ इसीलिए कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे yes, इसीलिए मैं फोकस करती हूँ प्रैक्टिस करने पे जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं घर पे अकेले अपने आप से बात कर रही हैं तो आप अपने से कुछ सवाल करें कुछ भी कुछ भी yes. ऐसा सवाल इंग्लिश में लेके क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही हैं तो इंग्लिश में कुछ ऐसा सवाल जिसके आंसर आप किसी और से चाहती हैं बट यू कैन गिव द आंसर टू योर सर फिर आप उसके जवाब भी आप खुद ही दें Yes, कोई एक टॉपिक ले लें जैसे कुछ भी आसपास क्या हो रहा है हैपनिंग अराउंड अस क्या हो रहा है आजकल कोई भी सिचुएशन है उस पर अपनी फीलिंग्स दें फीलिंग्स एक्सप्रेस करें हाँ कोरोना हो रहा है दिस इज़ अ पैंडेमिक तो आप इस पर अपनी फीलिंग्स जाहिर करें नेगेटिव फीलिंग हो पॉजिटिव फीलिंग हो कुछ भी आप बस बोलते रहें कोई नहीं आपके पास आस आप खुद से बातें करें कि सब क्या हो रहा है वट्स हैपनिंग इज इट गुड फॉर अस और नॉट ऑबियसली इट्स बैड इट्स नॉट गुड सो क्यों बैड है क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप एक्सप्रेस करते रहें उसको ठीक है और फिर उसके बाद क्या है कि आप उसको रिकॉर्ड करें रिकॉर्ड करने से क्या है कि जब आप उसको दोबारा सुनेंगी देन यू विल रियलाइज कि आप कहाँ पे गलत हैं ये सही था या गलत था ये तो बिल्कुल गलत बोला मैंने और कहाँ पर गलत बोला क्यों गलत बोला देन यू विल हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन अब इसके लिए यह है कि मुझे पता नहीं क्या है ये वायरस क्या है ये कोविड नाइन्टीन क्या है ये पैंडमिक क्या है तो उसके लिए आपको क्या करना है आप कोई भी ऑडियो यूट्यूब टेलीविजन पे आप उसको ध्यान से सुने यहीं से हमारी जो है ना स्पीकिंग की या फिर कहने से लैंग्वेज की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है लिसनिंग के बाद स्पीकिंग कम्स आफ्टर लिसनिंग क्योंकि जो स्पीकिंग है ना वो हमारी लिसनिंग के बाद आती है तो जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं हमारे पास आइडियाज भी नहीं आएंगे राइट बिल्कुल तो ये आइडियाज हो चाहे वो आपका एक्सप्रेशन हो चाहे आपका द वे ऑफ सेंग हो द वे ऑफ एक्सप्रेशन हो द वे ऑफ स्पीकिंग हो वो अभी आपका लिसनिंग के बाद ही आएगा अगर आप इसको ध्यान नहीं दे रही हैं कि भाई लिसनिंग क्या बोरिंग इज टू बोरिंग हम बार बार नहीं सुन सकते देन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग योर लैंग्वेज राइट हम सही तरीके से सही सही जगह नहीं जा रहे हैं अगर आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं पहले लिसनिंग नॉट टू मी लिसनिंग नॉट एनी अदर प्रोग्राम कि भाई किसी भी लैंग्वेज में बस हम लिसनिंग करें नहीं लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर आप सर्च करें सेव करें कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम हो कुछ भी हो कोई भी ऑडियो हो आप उसको सेव करें क्योंकि ये आपका लर्निंग सेशन है आपने अगर छान लिया है लर्न करने का या इम्प्रूव करने का अपनी अपना अपनी लैंग्वेज तो फिर आपको ये करना होगा यू हैव टू सेलेक्ट द ऑडियोज स्पेसिफिक ऑडियोज और फिर आप उसको सेव कर आप इसको बार बार सुने राइट देन रिपीट ओके राइट Okay, thank you, Kulsum. Okay, so I think we'll continue. If there is someone who wants to say, because ये भी बहुत जरूरी है, interaction ही बहुत जरूरी है. Ma'am, salam alaikum. Waalaikum salam. Hmm. I'm Tahiral, ma'am, from Bihar. Okay, ma'am, welcome. Ma'am, my hesitation ये है और problem ये कि English का मैं translate नहीं कर पाता हूँ, ma'am, Hindi में. अच्छा. आपको translate की जरूरत क्यों है? पहले तो ये बताइए आप. जैसे कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके हिंदी में अच्छे समय नहीं पढ़ते अच्छा तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ड्स की नहीं है तो इसके लिए फिर आप वो अंडरलाइन करते हैं वर्ड्स को राइट yes, ये भाई डिफिकल्ट है फिर डिक्शनरी में उसकी मीनिंग करते हैं फाइंड आउट करते हैं तो इसमें क्या है कि पहले जो है ना हर वर्ड की मीनिंग जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं राइट right? कोई क्लासरूम में या फिर कुछ भी न्यूज़पेपर है कोई आर्टिकल है आप उसको नहीं समझ पा रहे तो yes. आप उसको एक पार्ट लें क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आर्टिकल में हर चैप्टर में सारे वर्ड्स न्यू हो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिर से रिपीट होंगे आपने एक वोकेबलरी एक वर्ड आपने अपने लर्न कर लिया है ओके okay? और आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी बढ़ गई है तो आपको क्या होगा कि वो वर्ड अगर दोबारा आप कहीं पर फाइंड आउट करेंगे देन यू कैन फाइंड इट ईजिली लर्न करने का एक तरीका यह है कि आप उस आर्टिकल को या पैसेज को पढ़ें 
डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें मार्क करें ठीक है लेकिन वो बाद में पहले आप उसको एक बार पढ़ें जनरली फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड फिर उसको दोबारा पढ़ें तीसरी बार पढ़ें उसका जनरल आइडिया लें जनरल आइडिया मीन्स इक्कीस बारे में लिखा हुआ है राइट सिर्फ जनरल स्कैनिंग स्कॉल स्कैनिंग आप सिर्फ स्कैन करें कि ये किस चीज के बारे में लिखा हुआ है सिंपल कुछ वर्ड्स को फिर से पढ़ के गेस करें जरूरी नहीं है कि हर वर्ड की मीनिंग को डिक्शनरी में फाइंड आउट किया जाए क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है रीडिंग करते वक्त अनलेस यू आर मेकिंग इंटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग के लिए हमें वक्त चाहिए वी नीड टाइम फॉर दैट राइट तो आप उसको सिर्फ तीन बार पढ़ के दो बार पढ़ के स्कैन करें कि वट इट इज अबाउट और फिर कुछ वर्ड्स के मीनिंग गेस करें जरूरी नहीं कि हर वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट की जाए Yes. फिर उसके बाद जो आपको लगे कि दिस इज कम्प्लीटली न्यू वर्ड आप उसको डिक्शनरी में अब तो ऑनलाइन डिक्शनरी है सो बेटर आई सजेस्ट कि आप जो है सिर्फ ऑनलाइन डिक्शनरी लें जहाँ पे उसके मीनिंग विद ऑडिबल प्रोनाउंसिएशन के साथ हो यस आई हैव गूगल ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर तो है ठीक है लेकिन उसके अगर ऑडिबल uh, वो है प्रोनाउंसिएशन देन प्लीज प्रिफर दैट बिकॉज आप उसके साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करेंगे This is more important. समझने के साथ साथ उसको सही तरीके से बोलना भी है yes, right? ताकि उसकी स्पेलिंग उसका प्रोनाउंसिएशन बोलने में लिखने में उसकी स्पेलिंग सब याद रहे आपको हाउ इट इज प्रोनाउंस कि इसकी ये स्पेलिंग है तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स uh, है उसकी स्पेलिंग ऐसे ई e से है तो ई e से ही प्रोनाउंस होगा ऐसा नहीं है ओके okay? yes. जैसे फोनेटिक्स है तो फोनेटिक्स में क्या है कि P-H-O, phonetics, but it is not phone. It is phonetics, right? Phonetics. Right, so, इस तरह से जरूरी नहीं कि जैसा हम देख रहे हैं कि इसके स्पेलिंग है इस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन में सेम होगा. तो this way you have to read again and again first. And if you have to find out the new word, the meaning of the new word, you have to go to that dictionary where it has audible, uh, that is uh, pronunciation. Okay, please. तो so, आप रीडिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपकी मीनिंग उसको समझने की कोशिश करनी है तो और वो कैबलरी यू हैव टू इंक्रीज ठीक है रटना नहीं है बिल्कुल भी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आपको मेमोराइज करने को किसी भी वर्ड को बिल्कुल डोंट मेमोराइज दैट एनी वर्ड मैं सबको मैं यही कहूंगी कि आप जब लर्न करते हैं या चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में तो आप प्लीज मेमोराइज ना करें वर्ड को आप उसको बार बार रिपीट करें सिंपली से द वर्ड लाउडली एंड अगेन एंड अगेन बस राइट थैंक यू मैम यस वेलकम आफरीन Ma'am, I want to introduce myself. Can I? Yes, you are welcome. Yes. Okay. My name is Afrin Sara. Basically, I am from Kolkata, but um, for my study, I am living in Bihar, in Bihar. Recently, I passed ISC from CM Science College, Darbhanga. As far as my family is concerned, we are seven members, including to me. My father name is Muhammad Tamanna Ansari. He is a businessman and he heads my family. My mother is a housewife. I have three brothers and one sister, and all of them are studying in their school and colleges. Recently, I I joined Vivo Healthcare Institute for in OT technician course. and i love to study all the english book i don't care i understand or not my ambition is become a good ot technician as well as a good human being and lastly i want to say thank you from the core of my heart that the way you explain and the and i want to say that the way you explain and the example which you give us and the hint is just is very useful and very awesome way thank you very much for this appreciation thank you thank you Afreen. so you are continuing your practice yeah ma'am you are on practice right 
how much time yeah. you give to your practice each day no how many no, hours only half and half or one hours because my so which part? school college college okay. study and uh, institute in study i can't okay, so your institute is open no ma'am online studies online studies that's good mm -hmm. okay so i know that it's really difficult even for the housewives those who are housewives or they are in job or they are taking classes because taking this class also i'm also busy with some other task okay so they also they have lots of activities sab ke paas kuch na kuch i mean mashguliyat hain ki kuch na kuch kar rahe hain busy hain but is learning ke liye you need to give more time आप जरूरी जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली आप जो है वो बुक लेके बैठे हैं खास तौर से कुछ काम करने के लिए इतना टाइम एक घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे आप कुछ भी कर रहे हैं काम कर मतलब चलते फिरते वॉक करते हुए या किचन में कुकिंग कर रहे हैं या फिर टेलीविजन भी वॉच कर रहे हैं तो आप उसका जो है ना लाइफ चेंज करें सपोज अगर आप सीरियल वॉच कर रहे हैं जमाने से तो आप कुछ दिनों के लिए अपने सीरियल को चेंज करें राइट जो पहले सीरियल आप वॉच कर ओके फाइन दैट्स गुड बट मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि अगर सपोज कि उनके लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस लानी है कि अगर वो बिजी हैं वो टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली लर्निंग के लिए या लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए या लिसनिंग के लिए तो वो कुछ और करते करते भी ये काम कर सकते हैं सपोज वो एक घंटा वो दो घंटा टी के सामने बैठते हैं राइट right? या फिर मोबाइल में वो नेट यूज करते हैं या वेब सर्चिंग जो भी करते हैं सर्फिंग तो वो उसमें वीडियो वॉच वीडियोज वॉच करते हैं तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इ रेलिवेंट थिंग्स दे कैन वॉच यूजफुल ऑडियोज और वीडियोज तो इस तरह से उनका टाइम भी बच रहा है एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इम्प्रूव हो रहा है I know, right? man. I'm giving half hour or one hours, but I give That's good. Okay, I'm not forcing you, but you can. It's good, really. At least half an hour. Yes. Not uh, one a day. I repeat it daily, half daily. or one hour. That's daily. good. Very really good. Inshallah, you will improve gradually, because we need patience for that. Okay. And, ma'am, I also want to say that in last class you said that think in English, anything. Yes, yes, yes. In, in English, of course. Yes. Then, and I practice, and I realize I think too much things. I don't know what I think, but I think too much. You think too much, but in which language? Your own language or English? English. No, 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 ma'am. English. But in I, English. I don't believe in what I think. But I, I, and I feel good, and okay. I laugh on myself. Thinking means not just imagining something. thinking means not just imagining you are saying the saying word something. in your mind in your yeah. brain but slowly right yeah ma'am i meant by thinking ke mere thinking ka matlab ye tha ki you have to say the word yani aap ko talk with you yes yeah, talk to yourself a kind of talk to yourself yeah. okay yeah, but i do i do it that's good that's yeah. really great <laughs> and it will help you really i i can say that because it also helped me so of course it can it can help others also right so it's also my second language so i improved with these tips so i'm sharing with you all these things okay thank you uh i forgot your name sorry for that can you uh, say the name again assalam alaikum ma'am wa alaikum assalam oh, okay yes. how are you ma'am i know uh, alhamdulillah i'm fine I know who is here. I am Akka. Yes. Hello. I am. Yes, ma'am. Hello. Yes. Who is there? I am from Kolkata. I am Akka Zaha. I can't understand your name. I am Akka Zaha. <laughs> It's difficult to pronounce for me. <laughs> <laughs> yes, ma'am. Any. Anybody is saying any, my name is very really difficult. Is there any nickname? No, ma'am. <laughs> no, ma'am. Okay, Atka. Okay, it is. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Beautiful. Okay, yes, Atka. Uh, you want to say something? Yes, ma'am. Yes, please carry on. I want to become a doctor. I have one sister. 
what you are doing right now hello hello yes yes yes, yes ma'am yes carry on please because there is some uh, you know some problem technical problems i think oh i have one brother and one sister my father okay. is a businessman my mother is house of for this but i am uh, today i am late late started your class session because i i have not <laughs> yes atka okay atka just tell me uh, whether you are introducing yourself to a for, in a formal situation or an informal situation can you can you uh, identify the difference informal situation informal that's okay because the way you introduced i want to tell all of you that uh, this is the informal situation because in a formal situation you have to be very uh, i mean you have to stick to the point only that you have to focus on a specific part right yes so you yes, can say whatever you want to say you want to share anything okay atka you have any uh, specific samajh uh, हमको समझ में नहीं आता है कि हम बात कैसे करें ऐसे लगता है ना कि हम बात करें करें लेकिन बहुत डर लगता है आपसे भी हम कितना आप ये बताइए किस बात का डर लगता है गलत इंग्लिश ये तो मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था यू डोंव टू वरी अबाउट दैट ये गलत बोल रहे मैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे क्या गलत बोल रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि बिकॉज आई एम गोइंग टू करेक्ट यू पॉइंट आउट करने के लिए ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में या फिर मैं इसको आप पे डिस्कस कर सकू पॉइंट आउट कर सकू राइट लेकिन अगर जब आप बोल रहे हो मैं भी तो बोल रही हूँ हो सकता है कि मैं भी कहीं पर गलत बोल रही हूँ बट आई एम शेयरिंग विद यू मेरा फोकस कहाँ है कि मैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ राइट जरूरी नहीं आई एम नॉट नेटिव स्पीकर मैं नेटिव इस लैंग्वेज के स्पीकर नहीं हूँ नेटिव नहीं हूँ राइट बट जो जो नॉलेज मेरे पास है जो टिप्स जो टेक्निक्स मेरे पास हैं कि भाई इसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं दिस इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू राइट तो यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ तो जो आइडियाज मेरे माइंड में आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बट आप भी फर्स्ट टाइम किसी के सामने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी ही मर्जी से कुछ बोल रहे हैं राइट आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन मैं तो कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं आप खुद ही बोल रहे हैं तो आप जब खुद बोल रहे हैं तो जो आपका मन करे आप बोले वाई यू वरी अबाउट द मिस्टेक्स जब हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है तो हम इसमें प्रोफिशेंट कैसे हो सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑब्वियसली लर्न करने के बाद ही तो प्रोफिशेंसी आएगी किसी भी चीज को लर्न करने के बाद ही आती है राइट right? किसी भी किस्म की प्रोफिशिएंसी तो फिर आप भी लर्न कर रहे हैं तो वन डे यू विल गेट यू विल बी प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज एंड फ्लुएंट इन स्पीकिंग इनशाला तो ये आपको बिल्कुल ये डर जो है ये जो एंगजाइटी है जो भी कह लें कि भाई मुझे खौफ है मैं सही बोल रही हूँ मिस्टेक्स का यानी मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ या नहीं मैं सही तरीके से बोल रही हूँ नहीं ये बिल्कुल हटा दें जो आपके मन में आए आप बोले बस यू नीड टू हैव आई मीन just practice what you are saying and how you are saying ki aap jo bol rahe hain wo i mean just suppose ki ek situation hai aur situation mein aap jo bol rahe hain iski zarurat nahi hai to iske liye aapko practice karni padegi ki main jis situation mein ja rahi hu bolne ke liye wahan pe main kya baat karungi right kya baat karni hai means you have to think about that ki mujhe kis topic pe baat karni hai kis tarike se baat karni hai ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या तो जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम सही तरीके से बोल रहे हैं या नहीं राइट right? yes, क्योंकि हम इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे हमने शुरुआत जब की तो हमने तो इम्प्रूवमेंट से की है ना शुरुआत क्योंकि हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं ना ही हम ए बी सी डी से स्टार्ट कर रहे हैं वी आर जस्ट इम्प्रूविंग तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करनी है फ्लुएंसी हमारी वीक है उस पर इम्प्रूव करना है हमारा प्रोनसिएशन रॉन्ग है हमें उसको इम्प्रूव करना है राइट right? इंटोनेशन नहीं है हमारी बातों में क्योंकि हम इंग्लिश को भी ऐसे पढ़ लेते हैं कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है कि वो बातें कर रहे हैं बट इट लुक्स लाइक इज रीडिंग समथिंग 
वो कुछ किताबें yeah. पढ़ रहा है ऐसा लगता है राइट right? तो उसमें कोई टोन नहीं है कोई इंटोनेशन नहीं है और ऑब्वियसली इंग्लिश में तो हम हमारी लैंग्वेज नहीं है हिंदी की तरह के हिंदी में भी हमारे कुछ टोन है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज बन चुकी है हम इसके हैबिचुअल हो चुके हैं राइट right? लेकिन इसमें भी टोन इंटोनेशन है कहाँ पे राइज है कहीं फॉल है इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी है उस पर हमें फोकस करना है इस पर स्ट्रेस करना है ताकि सही वर्ड सामने आए सही वर्ड हम बोल सकें उसके बाद ये जो वोकेबलरी इम्प्रूविंग है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग जो भी पैसेज है इसको हम एक बात करते हैं हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ये सब तभी प्रैक्टिस होगी जब आपकी प्रैक्टिस लिसनिंग एंड रीडिंग की कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि ये इनपुट है आउटपुट हमारा होगा बोलने का और लिखने का राइट right? mm-hmm. अगर सपोज कि हम क्लासरूम में या फिर कॉलेज में हम जाते हैं हमें क्या होता है हमें एग्जाम लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम किसी चैप्टर को समराइज करते हैं ऑब्वियसली वही हमारा आंसर है कहीं भी आंसर हो सकता है हमारा इसी चैप्टर को समराइज uh, करने के लिए हमें उस चैप्टर को समझना है उस पैसेज को राइट right? इस पैसेज को समझने के लिए हमें उसकी बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी ना कि हमने सिर्फ एक रीडिंग करके उसके वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया मीनिंग पता की बट इट विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू रीड इट अगेन एंड अगेन टू गेट अ जनरल आइडिया ठीक है तो इसी तरीके से बोलने में भी इनशाला ओके थैंक यू आतफा गिव मी कॉन्फिडेंट यस यू विल गिव द कॉन्फिडेंस वालेकुम अस्सलाम Yes, who is with us? I'm Najahuddin. Najahuddin. Okay, Allah Hafiz Atka. Yes, uh, Mr. Najahuddin. I'm from Nepal. Okay, welcome. You are from Nepal, really? Yeah. I, I thought really. that you all are, you all are Indian here. You are Indian no. or from Nepal? Uh, I'm from Nepal. Okay, that's your most welcome. Thank you. Okay. Yes. I'm 19 years old. I read in class 12. I am a student of Islamic studies. Uh, in my college, also read English language. I always study English literature books, and I understand. I understand it. But my main problem is that when I talk English with someone or anyone, but uh, I can't talk influently because mm-hmm. because what that what that guy he. में जो है ना पहले जिस चीज के बारे में बात करते हैं या जो चीज बोलना होता है तो सोचते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट दिमाग में करते हैं जब करते करते वक्त बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो इस exactly. तरह बोल नहीं पाते हैं exactly. तो मेन प्रॉब्लम है कि ये जो दिमाग में ट्रांसलेट ट्रांसलेट करते हैं वही मेन प्रॉब्लम है कैसे करेंगे की इन्फ्लुसली बोल सके आपको ट्रांसलेट करना ही नहीं है दिमाग राइट ये आपको ट्रांसलेट जब करेंगे ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एग्जैक्ट उसी पैटर्न में ट्रांसलेट करते हैं जबकि हर लैंग्वेज में उसका एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से है राइट कि हमारी अपनी लैंग्वेज में किसी और तरह से एक्सप्रेस करते हैं और किसी और लैंग्वेज सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है हमारे में कुछ ज्यादा ही वोकेबलरी है या इंग्लिश में ज्यादा है या कम है वॉट तो so, जो दो लैंग्वेज के जो तो ट्रांसलेशन होता है ना वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यू कैन नॉट डू अब हम ये कहते जा रहे हैं कि अब ये काम ये कर सकते हैं आप कि रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को रिप्लेसमेंट होता है सपोज कि अगर आप बोल रहे हैं तो जैसे सिंपल वर्ड्स हम बोल रहे हैं जैसे कि हम डेली कन्वर्सेशन में सपोज हम कुर्सी बोलते हैं राइट आई अंडरस्टैंड यू आर फ्रॉम नेपाल बट आप तो हिंदी बोल रहे हैं हाँ तो बॉर्डर साइड के हैं और वैसे भी इंडिया इंडिया में पढ़ता हूँ इंडिया में रहता हूँ ओके सो अब आप ना रिप्लेसमेंट करें सपोज कि अगर अपने कन्वर्सेशन में अपनी नेपाली लैंग्वेज जो आप बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं जो भी है तो आप mm-hmm. उसको रिप्लेस करें कुछ वर्ड से नॉट कम्प्लीट सेंटेंस उसको बिल्कुल ट्रांसलेट ना करें जैसे वॉल uh, है अब हम कम्प्लीटली वॉल एंड देर इज ए पिक्चर ऑन द वॉल वॉल पे एक पिक्चर है ठीक है पहले हमने वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करके वर्ड्स को रिप्लेस किया राइट right? तो धीरे धीरे आज हमने एक वर्ड को रिप्लेस किया है कल हम दो वर्ड को रिप्लेस करेंगे फिर उसमें थोड़ा सेंटेंस का हाफ पार्ट रिप्लेस करें और अगर फिर आपको ऐसा लगे कि नो आई कैन से समथिंग मोर कि मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ देन आप पूरा छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करें लेकिन लेकिन ट्रांसलेट कभी मत करें इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेकिन ये प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में आपकी फ्लुएंसी रुक जाती है राइट right? तो इसमें जब एग्जैक्ट एट द सेम टाइम 
आप स्पॉन्टेनियस मतलब ट्रांसलेशन होगा तो वो मुश्किल होगा क्योंकि आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं फिर आपकी फ्लुएंसी फिर रुक सकती है ठीक है ना तो आप अपनी ही लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश ही बोल रहे हैं तो डोंट से द कंप्लीट सेंटेंस से सम वर्ड्स फर्स्ट एंड देन मेक अ शॉर्ट सेंटेंस एंड देन एक्सपैंड द सेंटेंस इनटू लॉन्गर 